Good morning and welcome to the Sims Hospital. Hello, Dr. Inik. We are going to talk to Babu Vinish. Dr. Gastroenterologist. So, first of all, welcome. Welcome, Dr. Welcome. Dr. Now, we are talking about gastroenterologists. We are talking about gastric problems. We are talking about acidity. First of all, we are talking about acidity. So, what are the main causes of acidity? How can we do this treatment? Actually, we are talking about acidity. We are talking about the term gastroesophageal reflex disease. அப்படினா என்னா நான் acid வந்து வைத்திலந்து மேல வந்து சாப்பாட்டுக் குலாய் உள்ளார் வருது So, அதுக்கு என்ன காரணோம் அப்படினை என்ன ஜென்றலா நிறைப் பேரு கேப்பாங்க ஜென்றலா ரும்ப தோலா இருக்கிறாவுங்களும் ரும்ப குண்டா இருக்கிறாவுங்களுக்கும் இது வந்து GERD இங்கிறது இந்த acidity இங்கிறது ரும்ப common Treatment illama, na weet la wande, okan dite, na ena panna mudiyo, acidity ki. Abdi ninge kaya kala. Acidity ki first thing wande ena na, sabto udan ye, padka kuda de. Na illa ena sabto pera udan ye thukon arde na, okan dite kuda thungenge. Ana oru periye chair uchhi, backrest uchhi thungenge. A minimum of at least two hours irukono, ninge sabro thuko, thungro thuko. Renda itu anda, inda acidity nala, yana ke anda romba percana erke, matre gel porra, apri onno seria ka mati gede, abdi na, onno illa, katalik kila, oru one foot ke, rende pakamu, bed de, nalla yethi erno. Yen ide, abdiin kete, yena yena ana rende talamani moto yethna enna achi, apri enna enna na, ipri anda bed de yethno na, ungo wadambe, malu payro, or twenty ten to twenty degree malu payro. So, anda reflex na, so na acidity reflex ande Asid anda, irup pay lende, sahpar kulai ke warad. So, ini tu anda perbincangan erkada. Anak niye thalawani motor exporting, na, ugalak kalut vali dah minjo meh oliye. Anak acidity anda, korayad. Second anda sahpar dale, enna panala abrin kekrangel nere per. Adale enna na anda coffee ke onjo avoid panikla. Adem ari oily foods. Ipan nere per anda evening snacks go, they go by pani puri. Take a lot of oily foods. These things are not done. It will relax the sphincter. And the irappai ko, saapad ko laikun nadula irukkara. And the titan or sphincter release pani uttaranga. Okay. So adhanala ena aho na idha aho. So vandhe nige oily foods saapdeeng na. Konjo kamiya ve saapdeeng na. Saapdeeng na oru oru bajji ilena rendu bajji saapdeeng na. Saapto modhe oru yele tu bajji saapdeeng na prachana adha tha. Okay. So you can come down on your diet on this too. Get acidity also in control without medications. Okay, doctor. If you eat food, you can eat food. And if you eat food, what do you think about acidity? What do you think about acidity? What do you think about acidity? Actually, correct. You know what I'm saying? If you eat food, you can eat a small sphincter. A sphincter is a rubber band. What do you think about acidity? What do you think about acidity? The acid is on the top of the acid. Now, what is the acidity? That is the sphincter that is loose. The acid is irritated and irritated and it is loose. Now, I am talking about coffee, oily foods. What is the acidity? It is the acidity that 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 is the acidity. Virinjara itu nala, anda tight air kerana sphincter anda loose airo. Okay. So gunda air kerana orang anda, if they reduced at least ten percentage of the body weight, anda acidity anda complete tak setelah. Okay, doktor. So acidity ada pada pesi itu. Adik madri ulcer anda rumba common ana orang problem aje, doktor. In the time la, like karam sah perhati, soda sah perhati. So ini tawar acidity itu ada general causes inna abdin solong doktor. Acidity ke main karena anda, nampla madri developing countries la. H. pylori என்ற infection தான் காரணும். அந்த H. pylori infection நான் எப்படி கண்டு புடிக்கிறது நான் Actually, there are many tests. அனா, the gold standard test அப்படின்னா, அது வந்து endoscopy போட்டு, biopsy எடுத்து, அந்த கிரிமி பூச்சி இருந்துது நான் அது treat பண்ணும் நான் complete இந்த ulcer pain வந்து கொரண்சிரும். ரெண்டாவது வந்து, இப்பு நாம் நிறைய பேர் வந்து diabetic அதில வந்து சில மாத்ரைகள் இருக்கு aspirin, clopidogrel அப்படின் சொல்லுமோ அந்த மாத்ரைகள் வந்து என்னானா அது வந்து ulcer கூட்டியோடும் 
ஸோ அதனால் அல்சர் வரலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதர் தேன் ஹெச் பயலோரை இருக்குது அதுவும் காஸ் பண்ணலாம் பட் தீஸ் டூ ஆர் த மெஜாரிட்டி மேஜர் காசஸ் ஆஃப் அல்சர் பெயின் ஓகே டாக்டர் பொதுவாக வந்து காலையில் சாப்பிடலன்னா இல்லை ஜென்ரலாக பொதுவாகவே சாப்பிட்லன்னா அல்சர் வரும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது எந்த அளவுக்கு உண்மை டாக்டர் என்னையும் பொறுத்தவரை இல்லை தேர் இஸ் நோ ரிசர்ச் டெலிங் தட் தட் வெறும் வயத்தில் இருக்கிறதுனால அல்சர் வரும் அப்படின்றது எதுவுமே கான்செப்ட் கிடையாது பட் வெறும் வயத்தில் இருக்கிறதுனால அல்சர் வருங்கிறது அல்சர் மட்டும் இல்லை யூ ஆர் அ பாடி அந்த ஹோல் ஸோ நீங்கள் வந்து அந்த பிரேக் ஃபாஸ்ட் பேரே வந்து பிரேக் த ஃபாஸ்ட்னு தான் அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் வந்து அதை நீங்கள் கொடுத்தா தான் உண்டு ஏன்னா கல்லீரலிருந்து தான் குளுக்கோஸ் வரணும் உங்கள் சத்துக்காக நீங்கள் வந்து அந்த பிரேக்கை வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணலனா நீங்கள் ஒரு கோயிண்ட் பி ஆன் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து வெறும் வயத்துலேயே இருக்க போகிறீங்க அது ஒரு விரதம் இருக்கிற மாதிரி ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இது எப்பயுமே இப்போ இருக்கிற இது வரைக்கும் வந்து ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே வந்து காலையில் சாப்பிட்டா குண்டாக மாட்டிங்க அப்படிங்கிறது கூட ஒரு ஸ்டடி இருக்குது ஸோ ஆல் ஸ்டடீஸ் ஆர் இன் ஃபேவர் ஆஃப் ஹேவிங் காலையில் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ உண்மையாகவே காலையில் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கிப் பண்ணாக்கா குண்டாகிடுவாங்களா டாக்டர் ஆக்சுவலாக அதுக்குன்னு அவங்க என்ன அது வந்து ஒரு ஸ்டடி பட்டு அது என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்கன்னா இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ப்ரொமோட்டட் பை ஒன் ஃபுட் சப்ளிமெண்ட் பீப்புள் ஓகே பட் என்ன அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காலையில் சாப்பிட்டீங்கன்னா வெயிட் கெயின் ஆக மாட்டீங்கன்னு சொல்கிறாங்களே ஒழிய அது குறைவீங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்லலை ஓகே ஸோ அந்த இடத்துல நம்மளை லாக் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பித்தப்பை டாக்டர் இப்போ ரொம்ப காமனாக ஆகிடுச்சு எங்கே பார்த்தாலுமே பித்தப்பை ஒரு சுகர் பிபி மாதிரி பித்தப்பைன்றது ஒரு காமனான இஷ்யூ ஆகிடுச்சு ஸோ இதோட ஜென்ரல் காசஸ் என்ன எப்படி இதை வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக பித்தப்பை கல் வந்து ஆஸ் நம்ம இப்போ என்ன நாங்கள் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேர் வந்து மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணுறோம் இந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப் பண்ணும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து பித்தப்பையில் கல் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் சரிங்களா பித்தப்பை கல்லுக்கு காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டான காரணம் இதுவரை கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை தான் நிறையா சொல்கிறது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் இஸ் ஏ பீங் அ உமன் இஸ் அ இட் செல்ஃப் அ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஃபார் டெவலப்பிங் கேர்ள் ஸ்டோன்ஸு சடன் வெயிட் லாஸ் இஸ் அ காஸ் ஆஃப் கேர்ள் ஸ்டோன்ஸ் இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது கிருமி பூச்சினால் கிருமி பூச்சினால் நாள் கூட வரலாம் சரிங்களா பட் திஸ் த எக்ஸாக்ட் காஸ் யாருக்கும் தெரியாது ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஷோட ஃபஸ்ட் கால் இருக்கிற பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் செந்தில் குமார் ஓகேங்க சார் டாக்டர் லைனில் இருக்காங்க சார் நீங்கள் பேசலாம் வணக்கம் செந்தில் சொல்லுங்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் சொல்லுங்கள் சார் டாக்டர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் எனக்கு வந்து இந்த குடல் இறக்கம் அதாவது கேட்டீங்கன்னா அந்த இறை இறங்கி இருக்குது ஓகே ஓகே அதுக்கு என்ன டாக்டர் பண்ணலாம் அது ஒன்லி ஆப்ரேஷன் தான் பண்ணணுமா இல்லை எப்படி டாக்டர் ஆமாம் இது ஆக்சுவலாங்க இது பேர் நீங்கள் சொல்கிறது குடல் இறக்கங்கிறது ஹெர்னியார் சொல்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹெர்னியாவுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் வந்து சர்ஜரி தாங்க அது வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம பண்ணுறது நல்லது ஏன்னா வந்து அது குடல் வந்து ஒரு ஓட்ட வழியாக அப்படியே கீழே இறங்கி இருக்குது குடல் அந்த ஓட்டை வந்து அடைச்சிருச்சுன்னா அது எமர்ஜென்சியாக பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் உங்களால் சர்ஜரி பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ணுறது மிகவும் நன்று நான் நினைக்கிறேன் ஓகே டாக்டர் ஸோ பித்தப்பை கற்கள் இதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதோட காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்லாம் என்ன டாக்டர் பித்தப்பை கற்கள் ஏ சிம்டம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்லேருந்து வரவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க ஏன்னா கல் இருக்குது நான் கேல் பிளட்ரை வெளியில் எடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு ஓகே அந்த கேல் பிளட்ரு இது வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக் அதனால் உங்களுக்கு இதனால் எந்த ப இதுவும் இல்லை அப்படின்னா அந்த பித்தப்பை கற்களை ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் ஓகே செகண்ட் வாட் ஆர் த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி என்னெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னென்னா பில்லியரி கோழிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த பித்தப்பையில் இருக்கிற கல் வந்து அந்த பித்த பையிலேருந்து பித்த பாதைக்கு ஒரு டியூப் இருக்குது சிஸ்டிக் டக்ட்ருன்னு சொல்லுவோம் அந்த கல் வந்து போய் அந்த சிஸ்டிக் டக்டில் போய் அடைச்சிருச்சுன்னா பித்த பை வந்து வீங்கிடும் அந்த வீக்க வரும்போது சிவியர் பெயின் இருக்கும் அந்த பித்த பை பெயின் பிலியரி கோலிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பெயின் எப்படி இருக்கும்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அது ஏன்னா வந்து அது எப்படி இருக்கும்னா கிராஜுவலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட வரும் கூட
அந்த கல்லுகளால் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த கேல் பிளாட்டர் வரலாம் அதாவது பித்தப்பையோட பித்தப்பையில் இன்ஃபெக்ஷன் கிருமி பூச்சி வரலாம் அது பேர் வந்து கோழி சிஸ்டைட்டிஸ்மோ நமக்கு இது இந்த பேரெல்லாம் வந்து நாங்கள் சொல்கிற பேர் உங்களை பொறுத்தவரை வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த பித்தப்பை ஓகே அதுக்கு வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போடணும் அதுக்கு உடனே அட்மிட் ஆகணும் ஓகே தேர்ட் திங் என்னென்னா அந்த பித்த பையில் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்டோன் வந்து ஒன்றும் பண்ணாது அந்த பித்த பையிலேருந்து நேராக கீழே வந்து பித்த பாதையில் வந்துருச்சுன்னா அது என்ன பண்ணணுன்னா அது வந்து ஜாண்டஸ் காஸ் பண்ணும் அந்த ஜாண்டஸ் காஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு வந்து சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அது இல்லாமல் அந்த கல் வந்து பித்த பாதையில் வந்த விடனே அது என்னென்னா இன்ஃபெக்ஷனுக்கு இன்னொரு ப்ரீடோஸ் பர்சிங் அது பேர் வந்து கொலாஞ்சைட்டிஸ்மோ கொலாஞ்சைட்டிஸ் வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் ஏன்னா அங்கேருந்து உடனே வந்து கிருமி பூச்சியெல்லாம் ரத்தத்தில் ஈஸியாக பரவிடும் நாலாவது முக்கிய இன்னொரு காம்ப்ளிமெண்ட் என்னென்னா கணையம் அப்படின்னு இருக்குது நிறைய பேருக்கு கணையம்னாவே என்னான்னு தெரியாது டிஸ்கிரைபிங் தட் இட் செல்ஃப் இஸ் ரொம்ப கஷ்டமான இது அதாவது சாப்பாடு வந்து செமிக்கிறதுக்கு ஒன்று பித்தப்பை தேவை ரெண்டாவது கணையம் தேவை அந்த கணையத்திலேருந்து வர ஜூஸ் அந்த ஜூஸ் வந்து வந்தால் தான் வந்து பித்தமும் அந்த ஜூஸும் சேர்ந்தால் தான் சாப்பாடு செமிக்கும் இப்போ வந்து அது ரெண்டுமே வந்து ஒரே இடத்துல சேரும் ஸோ அந்த பித்த பாதையில் இருக்கிற கல் போய் அந்த கணையத்தை அடைச்சிருச்சுன்னா அது வந்து பேங்க்ரேட்டைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கணையம் வீங்கிறது தட் இஸ் அ மோர் ட்ரெடட் காம்ப்ளிகேஷன் மைல்டாக இருக்கிற வரைக்கும் கணையம் மைல்டு பேங்க்ரேட்டைட்டிஸ் ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் சிவியர் பேங்க்ரேட்டைட்டிஸ்க்கு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் இந்த என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அட்லீஸ்ட் எயிட் டு டென் பர்சன்டேஜ் மார்டாலிட்டியே சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ வந்து இது மாதிரி வந்து ஏ சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கிற வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு தடவை பில்லியரி கோழிக் அதாவது பித்த பா பித்த பையினால் வர வழி இப்போ தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அது மாதிரி வழி வந்த உடனே நீங்கள் டாக்டரை பார்க்க வேண்டியது இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ பித்த பையில் எப்படி கல் இருக்குன்னு எந்த மாதிரி டெஸ்ட்லாம் இருக்குது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் டாக்டர் The best test is the most simplest test, mm-hmm. which is an ultrasound abdomen. Okay. Any doctor can tell me that they have to say 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 that. So, the ultrasound is the cheapest investigation and easily available. In all the time, there is an ultrasound. If you look at that, that will help you. Okay, so now, if you look at that, this is a genetic disease, or if you look at that, this is a lifestyle change, and discuss that, that's why you have a caller, doctor. Welcome, hello doctor. ஹலோ ஹலோ மா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மனதிபுது நகர்ல இருந்து பேசுறங்க இந்திரா பேர் ஓகே மா டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க மா நீங்க பேசலாம் வணக்கம் மா சொல்லுங்க வணக்கம் சார் எனக்கு ஒரு ஒரு மாசமா வயிறு எரஞ்சிட்டே இருக்குதுங்க எரஞ்சிட்டே இருக்கங்களா ஆ கொடல் சத்தம் அப்படியே எரஞ்சிட்டே சத்தம் கேட்டுனே இருக்கு ம் சத்தம் கேக்குதா வலி இருக்குங்களா வலியா இல்ல சத்தம் கேட்டுனே இருக்கு ஹாஸ்பிடலுக்கு போனா இது கேஸ் வால்வ் அப்படி சொல்லி அனுப்புறாங்க சரி இந்த இதுக்கு ஏதாவது டெஸ்ட் ஏதாவது பண்ணீங்களா ஆஹா பண்ணவே இல்ல இதுதான் சொன்னேனே மாத்திரை கொடுத்தாங்க அதனால நான் வந்து ரெண்டு டாக்டர் பார்த்துட்டு சரி இப்போ உங்களுக்கு வந்து வலிங்கிறது ஒண்ணும் இல்ல கொடல்ல கொஞ்சம் சத்தம் ஒண்ணு இல்ல சத்தம் வர மாதிரி இருக்கு காய்ச்சல் ஏதாவது இருக்குங்களாமா காய்ச்சல் காய்ச்சல் ஏதாவது இருக்குங்களா ஆஹா எது இல்லங்க அதெல்லாம் எது இல்ல வைத்தால மாதிரி ஏதா போடுங்களா ஆஹா அதெல்லாம் போறது இல்ல ஆஹா சரி இந்த சத்தம் தான் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு வேற எதுக்காவது மாத்திரை ஏதாவது சாப்பிடுறீங்களா சக்கரை பிரஷர் இருக்கு ஆஹா அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை அதெல்லாம் செக் பண்ண போன மாசம் ஒண்ணு இல்லன்றாங்க இப்போ நீங்க எதுவும் எந்த மாத்திரையும் சாப்பிடல இது என்ன நம்ம இப்போ என்ன என்னங்க நீ இது வந்து வந்து கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லுவோம் அது வந்து நீங்க வந்து கொஞ்சம் குறைக்கணும் அதாவது என்னன்னா சாதம் சப்பாத்தி இட்லி இது மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சோண்டு குறைச்சிட்டு பொரியல் மாதிரியான ஐட்டம்ஸ கொஞ்சம் சேர்க்க சேர்க்க வேண்டியது இருக்கும் இது வெறும் இன்ட வெறும் கேஸ் தான் சிறுகுடல் இருக்கிற கேஸ் தான் இது மாதிரி சத்தம் கொடுக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் சாப்பாட்டில் இருக்கிற கார்போஹைட்ரேட் அதாவது நாங்கள் சொல்கிற மாதிரி இட்லி சாதம் தோசை கிழங்கு வகைகள் இதெல்லாம் குறைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து பொரியல் மாதிரி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு கொஞ்ச நாள் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ டாக்டர் ஹலோமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க நான் ரூபா பேசுறேன் காட்பாடி மாவட்டத்துல இருந்து ஓகேமா நான் கொஞ்சம் டாக்டர் கிட்ட பேசணும் டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்கமா நீங்க பேசுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கமா வணக்கம் வணக்கம் சார் சொல்லுங்கமா சார் என் பேர் ரூபா 
எனக்கு கொஞ்சம் வருஷமாவே எனக்கு இந்த கேஸ்ட்ரோ ப்ராப்ளம் இருக்குது கேஸ்ட்ரோ என்ட்ராலஜிஸ்ட்ல போய் பார்த்தேன் அவரு ஹில்லாடக் மாத்திரை கொடுத்தாரு ஆனா அந்த வைரஸ் கம்மியாகும் சொல்லிட்டு திரிய மறுபடியும் போய் அவரை பார்த்தப்ப எசோகிராஃப் டேப்லெட்ஸ் கொடுத்தாரு நான் இப்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா அந்த வைரஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி ஆயிடுச்சு பட் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மசில்ஸ் மாதிரி ஒரு மாதிரி திரிய திரி பெயின் வருது மேல் வரல அடி வரலையும் அதுக்கு என்ன சார் பண்றது சரிங்கம்மா இப்ப வந்து நீங்க வந்து இந்த இலாடாக்கும் எஸ்மோப்ரசோலும் எவ்வளவு நாளா போட்டுட்டு இருக்கீங்க அதான் அது ஹெலாடாக்கு ஒன் மந்த் யூஸ் பண்ணேன் சார் அது முடிச்சுட்டு தான் டாக்டர் கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணேன் எஸோகிராஃப் டேப்லெட் ஃபார்ட்டி எம்ஜி கொடுத்தாரு சரிங்க சரிங்க இப்ப இந்த வலிங்கிறீங்கல வலி வந்து மேல் வயர்ல இருக்குங்களா அடி வயர்ல இருக்குங்களா மேல் வயர்ல திடீர்னு வலி வருது எப்படி சொல்றது ஒரு மசில்ஸ் ப்ராப்ளம் மாதிரி வருது ஸ்டமக் பெயின் மாதிரி இல்ல அது ஒரு மாதிரி வலி அடிக்குது அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் ரிலீஸ் ஆயிடுது திடீர்னு அடி வயிறுல வலி வருது திடீர்னு சரியாயிடுது இல்ல நீங்க எப்படி வந்து நீங்க வந்து இது வந்து மசில் பெயின் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச நர்ஸ் ஒருத்தர் சொன்னாங்க அது மசில்ஸ் கொஞ்சம் சுருங்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுக்காக தான் அது அது டவுட் கேட்கறதுக்கு தான் உங்களுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணு சரிங்க இப்ப நீங்க மசில் பெயின் நாம வச்சுக்கோம் இந்த மசில் பெயின்னா நீங்க வந்து ஏதாவது வேலை செய்யும் போது இந்த வழி வருதுங்களா இல்ல சும்மா இருக்கும் போது அந்த வழி வருதுங்களா தீர்ந்து வருது சடனா வருது சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே வருது சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி வருது ஆனா இது வந்து எல்லாமே சாப்பாடு ஒட்டி தான் வருதுங்க ஆமா ஓகே நீங்க வந்து மசில் பெயின் மாதிரி நீங்க சொல்றது ஜெனரலா வந்து மசில் பெயின் வந்து ஏதாவது வேலை செய்யும் போது வரணும் இப்ப நீங்க சொல்ற வழி எல்லாமே வந்து அது இது ஒரு ஒட்டி தான் வருது சாப்பாடு ஒட்டி தான் வருது ஒன்று சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி வருது இல்லைனா சாப்பிட்ட அப்புறம் வருது அப்படி தானேங்க ஸோ அதனால் வந்து இது வந்து அசிடிட்டி மாதிரியே நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் அதே மாத்திரைகள் எஸ்மோப்ரசோலே நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கண்டினியூ பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேங்க ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து காலேஜ் இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் காலர் கூட பேசலாம் டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் நான் ஒசூர்லேருந்து தேவி பேசுகிறேன் ஓகேம்மா டாக்டர் லைனில் இருக்காங்கம்மா நீங்கள் பேசலாம் ஓகே மேடம் குடல் புற்றுநோயை முன்கூட்டியே பிளட் டெஸ்ட் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுமா டாக்டர் இன்னொரு கொஸ்டினு நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்றது சின்ன பசங்கள்ல இருந்தே நம்ம எப்படி அவாய்ட் பண்றது சரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம ரத்த டெஸ்ட் மூலமாக நம்ம வந்து குடல் புற்றுநோயை கண்டுபிடிக்கிறது முடியாதுங்க நம்ம வந்து வயசான வயசாக வயசாக தான் வந்து குடல் புற்றுநோய் இருக்கு இறப்பை குற்ற இறப்பையில் வந்து புற்றுநோய் வரும்போது இறப்பையோ சாப்பாடு குழாயிலையோ வரும்போது அது வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த ரத்த டெஸ்ட்டும் கிடையாது பெருங்குடலில் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது சிஇஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் கார்ஸ்னோ எம்பிரியானிக் ஆன்டிஜன்னு ஆனால் தட் இஸ் அந்த டெஸ்ட்டு வந்து த டெஸ்ட்டு இது பண்ணால் இது அதிகமாக இருந்தால் இவருக்கு குடலில் கேன்சர் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது சரிங்களா அது வந்து நம்ம நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா பெஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு வந்து எண்டோஸ்கோப்பியும் கொலனோஸ்கோப்பி பண்ணி பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் உறுதியாக சொல்ல முடியும் வந்த இண்டிவிஜுவலுக்கு கேன்சர் இருக்கா இல்லையான்னு உங்கள் ரெண்டாவது கேள்விக்கு பதில் என்னென்னா என்ன எப்படி வந்து அல்சரை அவாய்ட் பண்ணுறது சிம்பிளாக இருக்கிறது மூணு வேலையும் ஒழுங்காக சாப்பிட வேண்டும் இப்போ என்னென்னா சில்ட்ரனுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா குழந்தைங்க ஏன் சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க காலையில் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அது ஒரு பெரிய க ட்ரபிளான கேள்வி இதில் பிரச்சனை என்னென்னா கா காலைல குழந்தை ஏந்திரிக்கும் போது ஏழு மணிங்க எட்டு மணிக்கு எட்டரை மணிக்கு அது அந்த குழந்தை வந்து பஸ் ஏறணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க காலைல ஏழு மணி ஏஞ்சி பல் குளிச்சோன்னா ஏழரை மணிக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எல் மில்க்கு கொடுத்துட்றீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை எட்டு மணிக்கு சாப்பிட சொன்னால் எப்படி அந்த குழந்தை சாப்பிடும் மில்க் இஸ் நாட் அன் எசென்ஷியல் அது வந்து நம்ம மக்கள் வந்து நம்ம வந்து இது வச்சுக்கிட்டோம் பால் குடித்தா தான் குழந்தை வளரும் அப்படின்னு அப்படி கிடையவே கிடையாது சத்தான ஆகாரமே போதும் காலையில் அந்த மில்க்கை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு இட்லியும் சட்னியும் வச்சிங்கன்னா உறுதியாக அந்த குழந்தைய சாப்பிடும் ஸோ த பெஸ்ட் திங் இஸ் மூணு வேளையும் கரெக்டாக ஒழுங்காக சாப்பிட்டுட்டால் எந்த ப்ராப்ளமும் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோம்மா உங்கள் பேர் எங்கேயாவது கால் பண்ணுறீங்க என் பேர் லக்ஷ்மி நான் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து பேசுகிறேங்க ஓகே மா நீங்கள் டாக்டர் கிட்ட பேசுகிறீங்க சரிமா சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து என் ஹஸ்பண்ட்க்கு ஏஜ் வந்து ஃபார்ட்டி செவன் ஆகுது அவருக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி எச்பைல் ஏரியா வந்துருந்துச்சு அது வந்து ஆன்டிஜன் எடுத்து அதை வந்து கியூர்
சம்டைம்ஸ் வந்து டாலரேட் பண்ண முடியாத அளவு கூட பிளாக்கிங் இருக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் வந்துங்க சார் எனக்கு வந்து ஏஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகுது எனக்கு வந்து இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஒன் மந்தாக வந்து நெஞ்சு எரிச்சல் அப்பர் ஜாவில் வந்து சின்ன சின்னதாக பொப்பளம் மாதிரி இருக்கு நாக்கு எரிச்சல் இருக்கு அதாவது வயிறு வந்து ரொம்ப எரிச்சல் இல்லை பட் நெஞ்சு எரிச்சல் வந்து இருக்கு வயிறு எரிச்சல் சம்டைம்ஸ் இருக்கு இது ரெண்டும் எதனாலங்க சார் இதுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஆன்சர் ஆகுங்க சார் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கோயிலி வந்து ஹெச் பைலோரை பற்றி கேட்டீங்க அந்த ஹெச் பைலோரை வந்துங்க நம்ம வந்து என்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் கொடுத்தாலுமே வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கியூர் ரேட்டு தான் ஸோ ஏன்னா ஹெச் பைலோரைங்கிறது ரொம்ப ரெசிஸ்டண்டான கிருமி பூச்சி அது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து ச இது இற இறப்பது கிடையாது ஸோ அதனால தான் நாம் வந்து மூணு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுத்துமே அதில் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சான்சஸ் தான் இருக்குது ஸோ திருப்பி உங்கள் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ப்ளோட்டிங் சென்சேஷன் இருக்குன்னா திருப்பி வந்து நம்ம என்டோஸ்கோபி பண்ணி பயாப்சி எடுத்து அதுலேயும் ஹெச் பைலோரை இருந்ததுன்னா வேறு வகையான மருந்துகள் இருக்குது செகண்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் லைன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ஹெச் பைலோரை நம்ம பண்ணி ஆக வேண்டியது இருக்குது செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து நீங்கள் கேட்டது உங்களுக்கு அசிடிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு சி இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் திங் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் என்னென்னா நீங்கள் வந்து சாப்பிட்ட பிறகு வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் நிறையா இருக்குது நீங்கள் வந்து மாத்திரைகள் போட வேண்டியது இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற டாக்டர்கிட்ட போய் ஜென்ரலாக ப்ரோட்டோன் பம்ப் இன்னிபிட்டர் அப்படின்னு ஒரு குரூப் ஆஃப் ட்ரக் இருக்குங்க ஒரு மாத்திரைகள் இருக்குது அந்த மாத்திரைகள் சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு நெஞ்செரிச்சலோடு அந்த நெஞ்சு அசிடிட்டினால் மேலே ஆசிட் வந்து கொட சாப்பாடு கொலையில் ஐம் சாரி ஓரல் குவாலிட்டியில் வந்து கொஞ்சம் மாற்றங்கள் வாயிலெல்லாம் மாற்றங்கள் இருக்குது அதனால் நீங்கள் மாத்திரைகள் சாப்பிட்டே ஆக வேண்டியது இருக்கும் அதுவும் குறைந்தபட்சம் எட்டு வாரங்களுக்கு ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வேலூர் கற்பாடிலேருந்து சந்திரசேகர் பேசுகிறேன் டாக்டர் லைனில் இருக்காங்க சார் நீங்கள் பேசலாம் வணக்கங்க கண்டிப்பா வணக்கம் சார் எனக்கு வந்து இந்த குடல் இரக்கம் இது எதனால ஏற்படுறது குடல் இரக்கம் ஏற்பட்டா என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் ஒரு மனிதனுக்கு தெரியும் இதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க இது என்னுடைய கேள்வி நம்பர் ஒண்ணு இரண்டாவது கேள்வி வந்து இந்த கட்டிகள் இந்த பிச்சப்பை கட்டிகள் இல்லைன்னா வேற இடத்துல கட்டிகள் உருவாகிறது அந்த கேஸ்ட்ரிக் பையில கூட ஸோ இது மாதிரியான கட்டிகள் உருவாகுறதுக்கு என்ன காரணம் சில பேர் சொல்றாங்க கழிவுகள் அப்படின்ட்டு சில பேர் சொல்றாங்க அது ஹெரிடிட்டரியாவும் வருத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு என்னென்ன காரணங்களால பட்டிகள் உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பட்டிகளை அனலைஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அதை வந்து கரைக்கிறதுக்கு மெடிசின் பெஸ்டா அல்லது ஆப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது பெஸ்டா என்ன நீங்க சொல்லி கேள்வி செகண்ட் கேள்வி எனக்கு நீங்க கட்டிகள்னு சொல்றீங்களா இல்ல நீங்க வந்து கற்கள்னு சொல்றீங்களா கட்டிகள் டாக்டர் கட்டிகள் கட்டிகள் தான் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நீங்க கேட்டது வந்து குடல் இறக்கம் குடல் இறக்கம் அப்படிங்கிறது ஹெர்னியா அப்படின்னு நாங்கள் இங்கிலீஷில் சொல்கிறது அது என்னன்னாங்க இப்போ வயிற்றுல வய வயிறில் வந்து ஒரு பேண்டு மாதிரி இருக்குது குடலேருந்து எங்கேயும் கீழே இறங்காமல் தோள்பட்டைக்கோ வெதிருக்கோ இறங்கிறதுக்கு ஒரு பேண்டு மாதிரி இன்கொயினல் லிகமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இன்கொயினல் லிகமெண்ட் வந்து ஜெனட்டிக்காகவே சில பேருக்கு வந்து வீக்காக இருக்கும் அந்த வீக்காக இருக்கிறது போது அந்த குடல் வந்து அங்கேருந்து வெதருக்கோ இல்லை தோ தொடைக்கோ கீழே இறங்கும் அது பேர் வந்து இன்கொயினல் ஹெர்னியா இல்லைன்னா ஃபெமோரல் ஹெர்னியா அது வந்து ஜெனட்டிக் அண்ட் ஆர் இட் கேன் பி உங்களுக்கு ரொம்ப எக்ஸசிவாக காஃப் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப அடிக்கடி இன்ட்ர வயிற்றில் இருக்கிற ப்ரெஷர் கூடி அந்த குடல் வந்து இறங்கும் இல்லை யூரினரி ப்ராப்ளம்ஸ் ரொம்ப நேரம் போய் யூரினில் போய் முக்கிட்டு இருக்கிறதோ இல்லை கான்ஸ்டிபேஷன் மலச்சிக்கல் அதிகமாக இருந்தாலும் இது மாதிரி வந்து ப்ரெஷர் வந்து வயிற்றில் கூடும் அது மாதிரி இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு இது மாதிரி குடல் இறக்கம் ஏற்படலாம் செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து கட்டிகள் அப்படின்னு கேட்டீங்க கட்டிகள் வந்து பித்தப்பை கட்டிகள் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்டிருக்கிறீங்க பித்தப்பை கட்டிகள் வந்து ஜென்ரலாக வந்து வெறும் கற்கள்னால் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் கம்மி அந்த பித்தப்பையிலே சில அடினோமா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து ஜெனட்டிக்காகவே மியூட்டேஷன்ஸ்னால் அந்த அடினோமா ஃபார்ம் ஆகும் அந்த அடினோமாலேருந்து தான் கேன்சர் மாதிரி கட்டிகள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் உத்திரமார்லேருந்து பேசுகிறேன் மேடம் ஓகேம்மா டாக்டர் லைனில் இருக்காருமா நீங்கள் பேசலாம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிவிடுங்கம்மா சரிங்க சார் பேசலாம் நீங்கள் வயிறு ரொம்ப பயங்கரமாக வலிக்கு
ஒரு சைடா சோத்துக்கு பக்கமா வயிறு பயங்கரமா வலிக்குது சோத்தங்க பக்கமா வலிக்குதுங்க சரிங்க ஆமா பக்கமா அடி வச்சு அப்படி வலி பயங்கரமா வலிக்குது அந்த வலி வந்தா எவ்வளவு நேரங்க இருக்கும் வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகமா அதனால் நீங்கள் கவர்மெண்ட் ஆஸ்பத்திரிக்கே போய் நீங்கள் வந்து திருப்பி வந்து ஒரு ஸ்கேன் படம் எடுத்து பார்க்கணும் ஸ்கேன் படம் எடுத்து அதில் கல் இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன வைத்தியமோ அதை நம்ம பண்ணி ஆகணும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் கலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் லைனில் இருக்கீங்கம்மா பேசலாம் வணக்கம் ஆ வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஆ மதுரையில இருந்து கால் பண்றேன் வீரா வீரா மேடம் ஓகேங்க சார் டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க நீங்க பேசலாம் சொல்லுங்க வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் எங்க அம்மாக்கு இந்த ரத்த வாந்தி எடுத்துட்டாங்க சரிங்க அதான் ஆஸ்பத்திரில போய் செக் பண்ணோம் பெரிய ஆஸ்பத்திரில சரி அதான் அவங்க சொன்னாங்க உடல் உள்ள கல்லீரல் பாதிப்பா இருக்கும் டீ போட்டாதான் என்னன்னு தெரியும் அப்படினு சொல்றாங்க சார் ஆமாங்க சரிங்க அதான் எதனால சார் சாப்பிடாம இருக்கறதால அப்படி இருக்குமா வேற எதனால இல்ல இது வந்து அம்மாக்கு வயசுனாங்க பாதிப்புக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு அவங்க பாப்பாங்க என்டோஸ்கோப்பிங்கிறது நம்ம பண்ணியே ஆகணும் என்டோஸ்கோப்பி பண்ணால் தான் நம்ம வந்து கல்லீரல் பாதிப்புனால் சாப்பாடு குழாயில் இருக்கிற இரத்த நாணங்கள் வீங்கி இருக்கா இல்லையான்னு தெரியும் அப்படி அந்த இரத்த நாணங்கள் வீங்கி இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேண்டிங்னு ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணணும் இல்லை அது வந்து கல்லீரல்னால இல்லை இல்லை ஒரு சாதா அல்சர்னால் ஒரு ப்ளீடுனா அதையும் பார்க்க முடியும் ஸோ என்டோஸ்கோப்பிங்கிறது அவசியமாக இந்த இடத்துல நம்ம பண்ணியே ஆகணும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் ஹலோமா உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஆ பானு ஆந்திரால இருந்து பேசுறோம் ஓகேமா டாக்டர் லைன்ல இருக்காருமா நீங்க பேசலாம் சொல்லுங்கமா வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம்ங்க ஆ வணக்கம்ங்க சே சாப்டா சரியாவே ஜீரணம் ஆக மாட்டேங்குது சரிங்க எப்பதால் கேஸ்ட்ரிக் ஜாஸ்தியா வருது திடீர் நைட் பயங்கரமான வயசு நோ வந்துருது சரி ஆ அது எதனால அந்த மாதிரி வருது நீங்க எவ்வளவு வலி எந்த இடத்துல இருக்குங்க ஃபுல்லா வயிர் ஃபுல்லாவே வருது வயிர் ஃபுல்லாவே இருக்கு இந்த வலி எங்க எப்ப அதிகமா இருக்குங்க சாப்பிட்டதுக்கு முன்னாடியே சாப்பிட்ட அப்புறமா சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சார் சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இருக்கு அது இல்லாம நைட் ஆனா நைட் ஆனா வலி வந்து அதிகமா இருக்குது ஆ ஆமா சார் நைட் திடீர்னு எந்திச்சி ரெண்டு மணிக்குலாம் வலி ஆனா எனக்கு தெரியுது எந்திரறோம் அப்படி சரி இது ஒண்ணு இல்லங்க இது வந்து டிபிக்கல் ஆஃப் டியோடினல் அல்சர் அல்சர்னால வர பெயின் அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த வலி இருக்கு பெஸ்ட் என்னென்னா வந்து நீங்கள் வந்து பெஸ்ட் வந்து என்டோஸ்கோப்பி பண்ணி பார்த்துட்டு அதுலேருந்து ஒரு பயாப்சி எடுத்து ஏதாவது ஒரு கிருமி பூச்சி வளருதா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்படி இல்லை எனக்கு என்டோஸ்கோப்பி பண்ண இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நம்ம ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி ஒரு மாத்திரை இருக்குது ப்ரோட்டோன் பம்ப் இன்னி விட்டர்னு அந்த மாத்திரையை நீங்கள் ரெகுலராக பேஸஸில் சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் அது சாப்பிட்டிங்கன்னா உறுதியாக சரியாகும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம்மா லைன்ல இருக்கீங்க பேசலாம் லைன்ல இருக்கீங்கம்மா பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க மேடம் நாங்க ஈரோடு மாவட்டம் அரசலூர்ல இருந்து கால் பண்றேங்க ஓகேங்க சார் டாக்டர் லைன்ல இருக்கார் சார் நீங்க பேசலாம் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் சொல்லுங்க சார் சரி இப்போ பாத்தீங்கன்னா வயசு எனக்கு 44 ஆகுதுங்க சரிங்க ஒரு 30 வயசு இருக்கீல ஒரு பைக் ஆக்சிடென்ட்ல ரைட் சைடு கிட்னி கொஞ்சம் அடிபட்டுச்சுங்க சரிங்க அதுக்கு பிற்பாடு பாத்தீங்கன்னா அந்த கிட்னி ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துல கொஞ்சம் அட்ராஃபின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சின்னதாயிருச்சு சொன்னாங்க இப்போ அது மறுபடியும் இப்போ வருஷம் இருக்க ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த சைட்ல பிரச்சனை இல்லைங்கிறாங்க பட் அதே சைட்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த அடிவயத்துல காலையில ஆறு டு பத்து வரைக்கும் கடையில கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க சரிங்க 
எந்திரிச்சு நிக்கிறப்ப பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பத்து மணி ஆகல அடிவீர் கொஞ்சம் அதிகமா வலிக்கு அந்த தொடைக்கு இடையில ஆபான்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா அந்த இடத்துல வலி கொஞ்சம் நெறி கட்டின மாதிரி வீங்கிக்குது நெறி கட்டின மாதிரி வீங்கிக்குதுங்களா நீங்க <laughs> ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தர டாய்லெட் யூஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்குங்க ரெண்டு டைம் போவங்க காலையில நைட் ஓகே ஃபீவர் ஏதாவது இருக்குங்களா ஃபீவர் ஒண்ணு இல்லங்க அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லங்க சுகர் இருக்கு சுகர் انا 26 இருந்து இருக்கு இன்சுலின் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே இது எடை ஏதாவது குறஞ்சிருக்கீங்களா எடை இருக்குற மாதிரியே இருக்கு அவரேஜா ஒரு 72 72 ல ஏதாவது ஒரு கிட்டத்தட்ட 20 வருஷம் மெயின்டெய்ன் பண்றீங்க ஓகே இது வந்து நீங்க சொல்றத வச்சு பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நார்மலா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு நீங்க நாங்க இதை வந்து ஃபங்க்ஷனல் பெயின் சின்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து சக்கர நோயாளிகளில் இன்னும் கொஞ்சம் காமன் இதுக்கு அந்த நெறி கட்டுறது வந்து ஐ டோன் அது வந்து நெறி கட்டுற மாதிரி இருக்காது ஏன்னா நெறி வந்து காலையில் அதிகமாகவும் மத்தியான நேரம் கம்மியாகவும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது ஒரே டைம்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த நெறி கட்டினதும் ஒரு ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு கீழே இருந்ததுன்னா அதை பற்றி நம்ம பயப்பட தேவையில்லை இந்த இடத்துல இன்கோயினல் ரீஜனில் ஒன் சென்டிமீட்டர் கீழே இருந்ததுன்னா அதை பற்றி பயப்படவே தேவையில்லை இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷனல் பெயின் சின்ரோம் தான் சொல்லுவோம் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் உங்கள் டயபெட்டிஸை வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் கொண்டு வந்தீங்கனாவே பாதி இது வந்து இது வந்து கரெக்ட் ஆகிடுறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் அதிகம் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஆ ஹலோ ஹலோ மேம் உஷா பேசுகிறேங்க ஓகே மேம் நீங்கள் டாக்டர் கிட்டே பேசலாம் வணக்கம்மா ஆ வணக்கம் சார் இது மாதிரி எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஐம்பத்தேழு வயசு ஆகுது அவருக்கு நாக்கில் வந்து கடவாப்பல்லு கிட்ட ஒரு மூணு க கொப்பளம் மாதிரி இருக்கு நாக்கெல்லாம் வெடிச்சு போயிருக்கு அல்சருக்கு அதுக்கு எதுவும் சம்மந்தம் இருக்கா இது மோஸ்ட் காமனாக வந்து வாயில் அந்த இடத்துல இப்போ கடவாப்பல் பக்கத்தில் இருக்கிறது வந்து வயசாக வயசாக பல்லு வந்து ஷேக்கிங் நிறையா இருக்கும் அதனால் மால் அலைன் டீத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பற்கள் வந்து நான் நாக்கு நாக்கு வந்து பற்களில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கு இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டென்டிஸ்ட்டை பார்த்து அந்த பற்களை நீங்கள் ஏதாவது சரி பண்ணிங்கன்னா அந்த அல்சர் வந்து சரியாக போகும் இதுக்கும் வயிற்று அல்சருக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் மிகவும் கம்மிமா ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க நான் சென்னையிலேருந்து கால் பண்ணுறேன் மேடம் குர்மூர்த்தி என் பேர் ஓகே சார் டாக்டர் லைனில் இருக்காங்க நீங்கள் பேசலாம் சொல்லுங்கள் அங்கே ஆ சரி ஓகே மேடம் சொல்லுங்கள் குருமூர்த்தி சார் என் நேம் வந்து குருமூர்த்தி சார் சொல்லுங்க பசி எடுக்க மாட்டேந்து ஓகே அப்புறம் தொண்டை வலிக்குது சார் தொண்டை வலி இருக்குங்களா ஆமாம் சார் ஓகே உங்களுக்கு வயசு நாங்க இருபத்தொம்போது சார் இருபத்தொம்போது தொண்டை வலி இருக்குங்களா சாப்பாடு முழுங்கிறதுக்கு ஏதாவது சிரமம் ஏதாவது இருக்குங்களா ஆமாம் சார் சாப்பாடு முழுங்கிறது சிரமம் இருக்குங்களா ஆமாம் சார் ஓகே அது தண்ணி ஆகாரம் சாப்பிட்றதுல முழுங்கிறது சிரமம் இருக்குங்களா இல்லை கெட்டியாக ஏதாவது முழுங்கிறதுல சிரமம் இருக்குல்ல சார் ஆமாங்க வாய் ஜவா ஆமாம் அது வாய் திறக்க முடியல சார் வாய் திறக்க முடியலைங்களா ஆமாம் சார் ஏன் வாயை திறக்க முடியல உள்ளார இப்போ நீங்கள் வாய திறந்து சாப்பிட முடியாதது தான் பெரிய காரணம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எங்கள் உள்ள சாப்பிடாமல் இருக்கிறதுக்கு இல்லை ஜவ்வு வீங்கி இருக்குங்களா எல்லாமே <laughs> <laughs> வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் மேடம் நான் மாலா பேசுறேன் சென்னையில இருந்து மாலா பேசுறேன் மேடம் ஓகே மா நீங்க டாக்டர் கிட்ட பேசலாமா சொல்லுங்கமா சார் எங்க ஹஸ்பண்டுக்கு இப்ப லஞ்ச் சாப்டாலோ எப்போ சாப்பாடு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு கால் நேரம் கழிச்சு கூட அந்த சாப்பாடு திரும்ப கொஞ்சம் வெறியில வருது சார் அது எதுனால ஓகே இது பேருமா அசிடிட்டின்னு சொல்றோம் ஜெனரல் டம்ல இது ஒண்ணும் பிரச்சனை ஒண்ணும் பெரிய பெரியதாக இல்ல இது வந்து நாம் என்ன பண்ணோம்னா நீங்கள் வந்து அவர் சாப்பிட்ட உடனே போய் படுக்கக்கூடாது 
உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அது இல்லாமல் ஒரு மாத்திரைகள் சாப்பிட வேண்டியது பிபிஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி மாத்திரைகள் நீங்கள் வந்து ரெகுலராக எட்டு வாரம் அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா உறுதியாக சரியாக போகும் ஆனால் உறுதியாக எட்டு வாரம் சாப்பிடணும் ஒரு வாரம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது உறுதியாக நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும் நிறைய பேர் அதை விட்டுருவாங்க நீங்கள் விடாமல் எட்டு வாரம் கரெக்டாக அதை மாத்திரை சாப்பிட்டிங்கன்னா நல்ல ரிலீஃப் இருக்கும் ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் குவாலிட்டியாக உங்கள் உங்கள் ஆயுட்காலம் உறுதியாக ஒரு நாளும் குறைந்து ப குறைந்து போவதில்லை ஆனால் இது கொஞ்சம் இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு இது இது என்னென்னா வந்துங்க நார்மலாக என்னென்னா நார்மல் எந்த இண்டிவிஜுவல் எடுத்தாலும் ஹியூமன் பீங் எடுத்தாலும் காலையில் சாப்பிட்ட பிறகு தான் குடல் மூமெண்ட் வந்து ரொம்ப அதிகம் நம்ம வந்து நம்ம வளர பரிணாம வளர்ச்சிக்கு அப்புறம் நம்ம காலையில் ஏன்சோன்னே வி வாண்ட் டு கோ டு த டாய்லெட் சரிங்களா ஆனால் நம்ம பாடி டிசைன் வந்து காலையில் சாப்பிட்ட பிறகு தான் மொட்டிலிட்டி குடல் வந்து முட்டிலிட்டி அதிகமாகி அது வந்து எல்லாத்தையும் இவாக்குவேட் பண்ணுது உங்களுக்கு வந்து அது மாதிரி இருக்குது இதனால் நீங்கள் எதுவுமே வெக்கப்பட தேவையில்லை எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இட் இஸ் அ நார்மல் ஃபினாமினா இதனால் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை அண்டு கோயிங் டூ டைம்ஸ் டு த ஸ்டூல்ஸ் இஸ் நாட் அட் ஆல் அவ இது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையே கிடையாது ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க ஹலோ மேம் நாங்க தேனிலிருந்து பேசுறோம் மேம் ஓகே மா டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க மா நீங்க பேசலாம் சொல்லுங்க மா ஓகே மேம் ஹலோ வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் மா எனக்கு வந்து 30 இயர்ஸ்ங்க சரிங்க எனக்கு வந்து நான் வெஜ் எது சாப்பிட்டாலும் ம் நெஞ்சுக்குள்ளார இந்த பல் தாட பக்கம் எல்லாம் வந்து ஒரு பெயின் கஷ்டமா ஓகே ரொம்ப வலி இருக்கு அப்படியே படபடன்னு வந்துருது அதாவது நல்ல சத்தான ஆகாரம் இது சாப்பிட்டாலும் அது எதுனால டாக்டர் இது பல் தாடையில தான் பிரச்சனைங்களா வயித்துல ஏதா பிரச்சனைங்களா வயித்துல இல்லங்க அது ஓட பாடி ஃபுல்லாவே பெயின் வந்துருது அந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது நான் வெஜ் சாப்பிடும்போது நான் வெஜ் சாப்பிடும்போது பாடி ஃபுல்லா பெயின் வருதுங்களா ஆமாங்க அதாவது நெஞ்சுக்குள்ள குத்துற மாதிரி இருக்கமா மூச்சு விட முடியாம ஒரு பெயின் அப்போ அங்க எங்க வாய்ப்புகள் மிகவும் கம்மிங்க நினைக்கலாம் நார்மலாக விட இது வந்து நான் வெஜிடேரியன் வில் ஹாவ் டு சூ மோர் நீங்கள் கம்மியாக அது மாதிரி சூ பண்ணுறீங்களான்றது தெரியல இல்லைன்னா யூ வில் ஹாவ் டு இன்னும் ஒரு தடவை இன்னொரு விசில் விடணும் இன்னும் கொஞ்சம் வேக வேட வேண்டியது இருக்கும் கறியை கறியை தென் அதனால் அதுக்கப்புறம் நல்ல பாயில் ஆன அப்புறம் சாப்பிட்றது ஒன்றும் நல்லாயிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன ஆகாரமாக இருக்கிற நான் வெஜிடேரியனோட ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோம்மா உங்கள் பேர் எங்கே கால் பண்ணுறீங்க நான் மணிமேகலை பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் ஓகேமா டாக்டர் லைன்ல இருக்காருமா நீங்க பேசலாம் சொல்லுங்கமா சார் எனக்கு 3 இயர்ஸ் அந்த கிட்னில கல் இருக்கு சார் சரிங்க அது இயர்ஸ்ல காமிச்சு நிக்கறோம் சரிங்க ஆனா அவங்க வந்து கல் தரையிறதுக்கு எல்லாம் மாத்திரை இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு சிரப் குடுத்துக்கறாங்க சரிங்க அது வந்து குடிச்சா கல் சைஸ் வந்து அப்படியே இருக்கும் ஆனா நீங்க தண்ணி குடிச்சி தான் வெளிய அனுப்புறோம் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆமாங்க தண்ணி <laughs> தானாகவே வெளியில் வந்துடும் ரெக்கரண்டாக பெயின் இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டாக்டரை திருப்பி போய் பார்க்க வேண்டியது இருக்குங்க ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் ஹலோ ஹலோம்மா உங்கள் பேர் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க 
நான் கிருஷ்ணகிரியில இருந்து ஜனனே பேசுறேமா ஓகேவா டாக்டர் லைன்ல இருக்காங்க நீங்க பேசலாம் சொல்லுங்கமா சொல்லுங்கமா வணக்கம் என் பேர் ஜனனி சொல்லுங்க எனக்கு ஸ்டமக் பெயின் இருக்கு சார் அதுக்காக தான் கேக்கலாம்னு கால் பண்ணேன் அடி வயிறு அதாவது வலது பக்கம் தான் அடிக்கடி ரொம்ப பெயினா இருக்குது சரிங்க காய்ச்சல் ஏதாவது இருக்குங்களா இல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் எதுவும் இல்ல பெயின் ஆகுது கண்டிப்பா ஒரு நாள் இருக்கும் ஹீட்டான திங்ஸ் எது சாப்பிட்டாலும் இருக்கும் ஹாஸ்பிடல் ஸ்கேனிங் எல்லாம் கூட போட்டு பார்த்தேன் வாய்ப்பு <laughs> நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு கொலனோஸ்கோபி ஆசனவாயில் ஒரு டியூப் விட்டு அந்த வலது பக்கம் எண்டு வரைக்கும் போய் பார்த்து அதில் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு பண்ணி பார்த்து அதில் நார்மலாக இருந்ததுன்னா பெருசாக ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு சின்ன சதை டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்து சரி பண்ணிக்கலாங்க ஓகே டாக்டர் நெக்ஸ்ட் காலர் வணக்கம் ஹலோ டாக்டர் வணக்கம் 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 சார் உங்கள் பேர் இங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்க मैं रवि कुमार नाना है मैं इसलिए उनको फोन मारा हूँ ओके सर डॉक्टर लाइन लड़का है सर निके पेस्ला सोलंग सर सर सोलंग सर सर सोलंग सर सर सोलंग सर सोलंग सर रवि कुमार मैं इसलिए उनको कॉल कर रहा हूँ वो ना कम सोलंग रवि कुमार ये देना सर टू डेज संडे मोशन पर तो मोशन फ्री है और सर चलेंगे आना मोशन के लिए पेन दाग चलेंगे मोशन प उसे हलो डॉक्टर ना चेन पेसो हलो भारतीयोर मोशन उटरे <laughs> नईट नईट मोदी सापड़ सोलें देन अोग्रसिव नहीं नईट मट सा अब काले मद अब सापिटकल सापिटीन ओर रेगुलेस आगे सर नेक्स्ट कलर डॉक्टर वनकम हलो डॉक्टर हलो वनक मैडम आंपूर ओके सर डॉक्टर लाइन सर नहीं अभी का नाफन सापे मोशन இதனால உங்களுக்கு எந்த பெரிய தொந்தரவுகள் எதுவுமே இல்லனா இது பெருசா இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வேண்டாம் ரெண்டு தடவ கூட ஒரு நாளுக்கு வந்து நீங்க டாய்லெட் போறது தப்பு கிடையாது ஓகே டாக்டர் சோ இவ்வளவு நேரம் வந்து சிறு குடல் பெரு குடல் இதோட தொந்தரவுகள் அதோட தீர்வு வந்து நிறைய சொல்லிருக்கீங்க சோ காலர்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த ஷோல வந்து கலந்தது ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர் நன்றிங்க இதே மாதிரி வேற ஒரு ஷோல வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென் இஸ் வை फ्रॉम சுமித்ரா இது சிம்ஸ் ஹாஸ்பிடல் நம்ம